按照计划返天，直到天道顺行。你知道我说什么了吧？只要这一路走完，不管你和那个杨澜有何结果，老夫也可以视而不见。如何呀？杨澜是陛下亲封的蓝山圣母，又是陛下的外甥女。即便把他放在三界之中，他的身份也敏感至极。月树下，你和杨澜的情花花苞，是老夫把他给遮盖的。这三界之中，一切都在老夫的掌控之中。不仅是你，包括那杨澜、风铃，还有你齐来山的妖众，我想救他们，我就救。我也可以把他们化为乌有。你以为，就凭你齐来山妖众的能力，就可以在这三界之中为所欲为吗？红尘高万丈，你会成长，你会牵挂，你过去不愿意走的路，不也都走了？想低调也没成功，你不是都已经试过了吗？无论如何，你都会回到老夫为你指的这条路上来，就像现在。现在，我可以让你的齐来山的那帮妖众们安静一段日子，你还我一个天道正轨。这交易，对你来说不是很划算吗？切！你要我顺着你要的路走，可以。我只有一个条件。把曲儿给我救活，只要把他救活，一切好谈。曲<笑>儿如今与你近在咫尺，你只要答应配合老夫，我马上把他找来，把他还给你。近在咫尺？嗯。你什么意思？他到底在哪里？老夫的意思就是，只要你配合我。我就可以答应你的任何要求，怎么样？你答应吗？你们在聊什么呢？茶沏好了。你们刚刚聊什么呢？啊，没什么，我和磐石正在聊昨晚的事呢。昨天晚上什么事啊？啊，昨天磐石上了七重天，打伤了月老。陛下下旨斥责老夫呢，你们两个上天，可都是老夫担的宝啊！磐石，你怎么一上天就惹事呢？我说丫头，你得替老夫好好的管着他，别让他到处乱跑闯祸才是。风流会的。哎，茶喝完了
，告辞。哎，这就告辞了，老先生，那我们就先走了。磐石，等等我。快到了吧？是、啊。走开。哎，你和圣尊呢？别走太近。嗯。啊，不不不不，是尽可能离他远点儿。磐石，老先生保我上天，刚刚又替你解围，你这样可不对呀、啊！我跟你说，再说了。你万一得罪人家，你孤立无援，那些天兵天将以前都是你的对手，你怎么办呢？雪儿如今与你近在咫尺，只要你答应配合老夫，我马上把他找来，把他还给你。圣尊为什么如此肯定？雀儿对我来说近在咫尺，为什么他会对我做出这样的承诺？圣尊曾去地府翻过两次生死簿，难道他早就知道雀儿去了哪里？不，他如此肯定，很有可能是他已经找到了雀儿。磐石，磐石，我跟你说话，你听见了没啊？听见了。请圣母大人高抬贵手，赐我家大王温水的解药。这五药王，一点担当都没有。这种事情让一个小女子来出面，这次是白素自己要来的。圣母大人，这都已经好几天了，他们已经受了足够多的苦，都已经知错了，请圣母大人原谅他们，给他们一次戴罪立功的机会。江山易改，本性难移，我凭什么相信他们？如果圣母大人当真气愤难消，白素愿以命抵偿。圣母大人，他们真的已经知道错了，请你再给他们一次机会吧。如果要我给他们机会，也不是不可以。我有几个条件，如果不答应的话，就让他们等死了。圣母大人，请说，无论是什么条件，我们一定都会答应的。第一，不准在齐来山强掳任何人、任何东西，不准在齐来山滋扰生事。第二，未经我的允许，不准踏出圈地半步。我一定如实转告。第三，从今往后，你就是我的人，不再听命于其他人。圣母大人，这。听姚丽说，在双雨山的时候，都靠你来打点。我留你在身边，不是为了可怜你，而是看重你的品行和才能。当然，你也要体现出你的价值，否则不需要他们，我就可以杀了你。从今往后，我不想再看到你为了这些不相干的人，做出这副楚楚可怜的样子。圣母大人，这……哎，行了行了，杨兰姐，他都知道错了，解药就由你们送去吧，白素就不去了。师父不惜动物，救徒儿免遭鱼龙王魔掌。徒儿感激师父救命之恩。哎，别，起来吧。袁兰姐，你真厉害，幸好你用假温水制取五妖王救回一素，否则双方兵马真要打起来，一定死伤惨重。经过这次，这五妖王应该会有所收敛。黑子，你让人把假温水解药带过去，盯紧他们，若有异动，格杀勿论。是。是你求圣母大人留我在他身边的吧？有鱼龙王那个好色之徒在，我不放心把你留在他们身边。白素，其实杨兰姐说的对，五妖王不识好歹，根本不值得你为他们付出这么多。今日你为他们求情，黑木王对你的恩也算报了。从现在开始，你们就两清了。你离开，不需要有任何的心理负担。你别看杨兰姐严厉。其实他是嘴硬心软，我不是被五妖王诬陷说我还识王吗？现在一点事儿都没有了，也是他为我做的保。我必须回白海去了。上次我是离家出走，父王正在气头上，所以这次我不能把你一起带走，你就安心在杨兰姐身边待着，我一定会接你走的。
圣剑元帅。我已经不是什么元帅。不，元帅，在我们心中，您永远是元帅。天河军的元帅只有您一个。我们想尽一切办法也要翻案，把元帅救出去。想尽办法，你们能想什么办法？能来这里见我，想必是疏通了关系了吧？禀元帅，是托了。顾天王的关系，我想也是。若是我在任的时候，这种事是绝对不会允许的。造化弄人呐、啊！此时，我们却得靠这种关系，才能见上一面。也许，这样才是对的吧。顾天王手握九天门镇守军千年，太白继兴掌管天庭府库数千年，天道运转，长盛不衰。想来，也许他们自有他们的道理。元帅，别再说了，再说下去，兄弟们真的没脸再面对您了。来吧，说说，现在凡间情况如何？六妖王之中的恶蛟王，已被那石妖所杀。前段时间，其他五个妖王意图闹事，却被镇压了下来。现在，凡间所有妖怪全都涌向齐来山。齐来山又趁机掠夺资源备战，势力急速膨胀。这石妖上了天，齐来山却积极备战，这分明是在拖延时间。此时我们有两件事情要做：一，想方设法让这石妖在天庭待不下去，逼他下凡；二，要阻止凡间齐来山势力的膨胀。还有温水案，务必须要查清楚。这幕后黑手到底是谁？若是查不出来，不仅我沉冤难雪，日后天河军也必定会栽在这狡诈之徒的手中。末将明白。元帅，跟那个石妖一起上天的，还有个叫风铃的仙娥，现在已经被分配到仪中厅。此女也是圣尊保上天的。今日圣尊还特地去仙娥宫将风铃接到仪中厅。飞龙将军，你帮我查一查，这风铃到底是何底细？还有。圣尊为何要保他上天？是。天府，霓裳服用的一元九转丹的出处。你继续追查，务必查出真相。是。还有一件事，我要你带我去办。是元帅让你把发簪送还给我的。是，说是恭喜郡主出嫁。那他为什么不自己来？我记得他提过石妖，是不是出什么事了？啊，不是不是，元帅他，他很想亲自来，只是现在公务繁忙，实在脱不开身。他是六十万天河军的北辰元帅，自然是公务繁忙，相比黎民百姓的大事。温阳的这点小事又算什么呢？是温阳奢求了。不过这么多年了，没想到他还记得我，我真的很高兴。元帅，时刻都挂念着你，他衷心的祝愿你平安喜乐。帮我谢谢他
和君加强了对奇莱山外围的巡航，与外出搜集材料的小队发生小规模冲突，双方会有伤亡。奇莱山物资短缺，需派兵闯过天河军外出收集。黑魔王等主动请缨，短嘴与吕六拐皆表示赞同，望尽快回复。没有足够的物资，奇莱山装备军队。姚种提升修为都会成为大问题，得想个办法解决物资短缺才行。磐石，别忙了，快过来，我给你做饭吃了。这些天都一直吃水果，嗯，有点想吃面了。没没没，那那啥，这不是你说要做饭吗？我就想起面，想换换口味，不是嫌弃你的水果不好吃啊。其实我知道，如果杨兰姐在这儿的话，她肯定做得更好，无论是在生活上还是管理奇莱山方面，她都能做得很好。大人。天庭府库的特使来了。嗯，这一袋是雨中厅的日常用度，还有这一袋是大人您的俸禄，小的也一并带了过来。我还有俸禄？当然有了，在天庭，不管是仙奴还是仙娥，都有俸禄。大人您又怎么会没有呢？这俸禄怎么算的？大人，您的俸禄是每日十金金，从您上任之日算起。今天是第十九日，这里应该有一百九十金金，加上咱们一中厅的俸禄是每日二十金金，这里一共有十日的用度，该有两百金金。哦，这一中厅还要用金金的呀？喂，还是。嗯，呃、啊，行了行了，呃，反正我们都收到了，那我这儿还有点事儿嘛，就先不招呼了。那小的先回府库了。嗯哼，请。磐石，嗯，你说你为什么不等他走了之后再问呢？还有，你刚刚当着他的面打开来，你有没有看到他看你的眼神啊？行了，有什么关系？他们爱怎么看怎么看，我就一妖怪，我还在乎神仙什么看法吗？那你现在也是神仙了呀？啊，行行行行。哎，对了，如今加了我们两张嘴了，这上面也没有提把这每日二十金经往上涨涨。天庭府库向来只算总数，即使增派了人手，也不会做调整的。莫说是咱们仪中厅了，即使天君也是如此。不过天君若是战绩显赫，一来有额外的奖赏拨付，二来还可以申请扩军。只是咱们仪中厅就没有这等便利了。这么说来，咱们仪中厅上下七八口子，再加上府内的消耗，我们全部加大，就只有这三百九十金经了。哎，李明啊，啊，你跟那个府库的那些小吏熟吗？有些来往。大人这是要。这样，你明天把他们全部叫来，把好东西都拿来，就说我要买。大人，这三百九十金金其实买不了什么的，把他们都叫过来，不太好吧？哎呀，行了，啊，总之把他们叫来，我保证不会让你为难。好的，大人。仙草，这是杨兰要的。嗯，买了。仪中间大人还真识货，不过这株仙草可是要四百金金。以仪中间的俸禄，怕是买不起呀、啊。知道大人买不起，你还多么不来？哇，这四百金金啊！嗯，这么便宜，给我来一百株。一百株，仪中间大人。这一百株仙草可是要四万金晶啊！你你买得起吗？咱们这儿不缺金晶。李平，把那箱子给打开。哦，打开，打开，打开，打开。啊
，这这这这这么多金晶啊，都是金晶啊。那好那好，我那里还有更好的，我全都拿来让仪中间大人挑选。别着急呀、啊，本大人要的东西多着呢，就你一个人怎么拿？啊，都去都去都去。大人，哎呀，痛！我们还缺什么呀？还缺团嘴药的两百担大弓，还有鬼头虫药的，送给千岁公主的夜明珠。哎，别光给他们买，你也挑自己喜欢的嘛。哎，还有你们两个啊，看到什么喜欢的就买去了，向本大人保证就行了嘛。啊，谢谢大人。我看看。哎，哎，这是什么，大人？这是穿上就能飞的仙衣。哎，还有这个，您看。哎，哎，这个，哎，这个就是那个不用书写就能将所思所想显示出来的竹简啊。哎，等会儿。哎，哎，这是射出去没有命中就会自动飞回箭筒的箭矢。哎，有趣啊。哎，真有趣。都有了。哎，多谢大人，我们的宝贝还多着呢。好，这个是，这是命牌吧？是的，命牌乃乾坤奇阴木所制，本身便价值不菲。小的记得，命牌很早之前就没卖了，这是最后一罐了。这个要多少金晶啊？两千金晶。两千金晶，哎，确实不便宜。不过我倒是喜欢。要了，好，好，哎，光站着干嘛？嗯，挑你们喜欢的，快去，快去，啊，那那我去，去去去去去去，医生走。玄武重锤一柄，傅灵月华宫一张，乌龙侍赐叶八两，上品夜明珠一枚。这石妖居然买了这么多的武器和丹药，陛下，真的让石妖这么买走那些武器丹药吗？天庭有规矩，凡是仙家可以自行购买交换物品，他是用真金白银买的，朕也无权干涉。朕不能阻止他购买，但可以阻止他带走。传旨：从即刻起，凡是携带超过十件以上武器和丹药的，必须要到九天门报备。获得通行证之后，才可离开九天门，否则视为违反天条。陛下英明。还有，这么一大笔金晶是如何带上天庭的？一定要查清楚。是。此事，朕终究处于被动。圣尊的态度不明确，虽未说要力保那石妖，也未说要动那石妖。朕只有自己想办法让那石妖闯下大祸，到时候，圣尊也不便硬保吧。所以朕要化被动为主动，一方面从这批物资下手，抓住这石妖的把柄；另一方面，从这石妖的身边人下手，看看圣尊的态度。陛下，不妨如此严密。即便他怎么胡来，他也闯不下滔天大祸。可若我们能先欲擒故纵，也许会有收获。对着石妖欲擒故纵，<笑>想不出事儿都难呐。你是早有准备了。这主意是北辰出的吧？陛下英明。北辰啊，北辰、啊，不当元帅真的是可惜了呀。对石妖欲擒故纵，令其露出破绽的事，陛下已经应允了。多谢飞龙将军。元帅客气了。元帅让末将查的仙娥风铃的事，已经有消息了。这风铃乃是下界赤骨万空山解空祖师座下大弟子清风子的门徒。经查，与那上天为官的石妖属同门，这是其一。其二，末将暗中查看天庭各部资料，发现其符箓定处均为空白，不像是被刻意抹去，更像是改了命，生了变。所以末将。
，特地派人持了陛下的手令去地府查看生死簿。这是上面的记载。生死簿上竟如此记载，确凿无误。查看生死簿本来就不是件容易的事，又因为情况特殊，末将不得不让人反复确认，所以才耗费了这么些时日。连陛下的手令都查不清，一定是有人刻意隐瞒，或者另有隐情。可还有其他？末将查到，圣尊曾两次去地府查看生死簿。圣尊查看生死簿，他要找什么？没有人知道。好了，老爷爷，我写好了。你为什么叫我老爷爷呀？我之前还是金丝雀的时候，经常听人类这么叫。你还是叫我老先生吧。为什么呀？我听习惯了。哦。背是背下来了，就是这字还是记不住啊。你看。这个“曾”字少了一横，接着写吧。老先生，我什么时候才能见到磐石呀？他好得很，假若你们有缘分，迟早会见，不急于这一时。不想让我见就直说嘛，还故弄玄虚做什么？每次都这么扯。也不换点新鲜词。老先生，您是无极圣尊吗？你这是听谁说的呀？我没听谁说，不过之前磐石说过，他说无极圣尊有能让人成仙的仙丹。您既然能复活我，会不会就是无极圣尊啊？能做到这个的大仙多的是，怎能只有圣尊呢？可见这磐石是孤陋寡闻呢。磐石才不孤陋寡闻呢，磐石可聪明了。你这是在为他说话，丫头，别的不说，这人类的事情你懂得还真不少。孤陋寡闻，这还是个比较生僻的词句。若是化形多年的大妖也就算了，可是你刚刚化形不久，也知道这个意思。我之前的主人是一位失意的士大夫，他每天都对着我说这些，我自然也就懂了。不过后来他过世了，是少主人将我从笼子里放出来的。怪不得学得这么快，过去的事情都记起来了。嗯，记是记起了，不过老先生，您到底是什么人啊？是神仙，还是妖怪？您到底为什么帮雀儿呢？是您认识磐石吗？还是说，是磐石拜托您帮我的呢？还是你在打什么坏主意？<笑>记起来就好。禀师傅，有人给陛下送来一份折子，奏请严查仪中间，欲送货物一事。仪中间？陛下怎么说的呀？陛下没有批，也没有退，只是把折子扣在那儿，未表态。<笑>他是在等老夫表态呢，啊！凡携带超过十件兵器以及仙草下凡，皆需向九天门报备，获得通行令后才能带出九天门。什么破天条！如果九天门不准，那这批物资可就废了。他们分明就针对我。不让我把物资运回祁来山，运不回去，那怎么办呀、啊？杨兰姐他们还急需这批物资呢。我那些金晶难道就白花了吗？啊，哼，不让我运，我就不运了。反正我本来也没打算能光明正大的把这些东西运下去。磐石，你有办法了？山人自有妙计。蓝山圣母托弟子来给石王运东西，尊师是家师普陀上仙师爷。劳烦尊驾，替我吾谢过普陀上仙了。家师与杨家兄妹乃是深交，若说谢，就见外了
。此次，加时令弟子来给十王运东西，一方面是予以十王方便，另一方面是因为弟子按例须今日路过此地。十王请看，那外面和船舰已有加时社的障眼之术，若是让有心人瞧见你我往来，怕是往后这条路就难保了。还请十王见谅。另外。由于此次运送的东西特殊，这艘船舰也是临时购买，藏在我们的船上运送过来的。哦，对了，若是十王以后有什么需要弟子帮上一帮的，尽管开口便是。那就谢过了，请过来。变换法阵了，你们先走，免得被连累。休息，请大人稍等一下，多奴婢去通船。小小的一中间还需要通船？莫不是他擅离职守，违反天条，怕本神将问罪？让开！昭圣神将驾临一中厅，有失远迎啊！不知昭圣神将有何见教啊？九天门奉命核查各宫物资，一中间，你宫里的武器和丹药，怕是有点少吧？或许是从仓库运回的途中弄丢了，怎么，神将是要帮下官找回来？那就多谢了。神将要查就尽快查，等你忙完了，下官也好办公嘛。啊，哼，李平月说，把东西搬回仓库去。是。元帅，石窑用来运输的悬空剑已被毁，依据尸体没有找到，且武器皆已被毁，无法辨认。还是让他跑了。立即增加仪中厅周围的防卫。石窑还有一批武器丹药，他一定会想办法运出去。这一次，务必人赃俱获。还有，揪出协助他的仙家。是。磐石。私运兵器是犯天条的，而且搞不好会丧命，这太危险了。我看我们要不要？这批物资里有些兵器跟药草，那是凡间无法找到的，也是齐来山欠缺的。齐来山急需这批物资，必须想办法把它运下去。可是我还是担心你。放心，我没事，兵来将挡，水来土掩。运送失败。嗯。
怎么来了？怎么不想让我来啊？杨兰姐，谢谢你啊。我去看看外面有什么要帮忙的。哎，哦，怎么了？哎，没事。我帮你。潘石，你是不是有什么事情瞒着我？有事情瞒着你？嗯。你指的是什么？嗯，不知道。我就觉得吧，你有时候怪怪的，肯定瞒着我好多事。切，这无极圣尊还送你彩霞仙衣呢，你要什么给什么。难道你就不觉得这事儿也怪怪的？这事儿吧，我也觉得挺奇怪的。哎，你说这路上碰上无极圣尊的几率有多大、啊？而且他还陪着我走了大半年到祁来山。这事儿我跟地心也提过，他也觉得挺奇怪的。地心是谁、啊？仙娥宫的仙娥啊。对了，盘石，今天下午他们还来仪中厅邀我一起过两天去出游呢。他们啊？嗯。他们人很多吗？大概两三个吧，我也不太清楚。他们想去哪儿啊？去七重天啊。他们说红喜宫附近的景色很不错。答应他们，我陪你一起去，万一出什么事呢？对吧？真的啊！那太好了。嗯这位就是普陀上仙，见过上仙，有劳上仙了。二位无需多礼，本座不过是略尽绵力罢了。上仙请。本座不便久留，便致谕狮王交代几个重点，其余的这份法阵图留与狮王自己日后细看，切勿外泄，引来是非。我先谢过上仙了。九天门法阵，先有天柱，然后有圣尊加固。若是想从外而内攻破，除非是那诡异莫测的天火大劫，否则就算是圣尊，恐怕也束手无策。但是由内而外，确实不难。现在形势微妙，若有异动，照上仙所说，赶紧逃离天庭。上仙如此相助，我感激不尽。只是今夜之事，恐怕无法做到密不透风，上仙还需防范再是。若只是那三十三重天以上，就算知道了也无妨。你我只需防着他人便可。我就先走了。嗯。你真的不打算告诉风铃吗？不了。若是告诉他，他肯定坚持要出一份力，到时候就真害了他。嗯。这些年。夏姐辛苦你了，等我回去，你就可以好好休息了。天庭有天庭的规矩，有圣旨在先，只要你什么都不做，他们抓不着把柄
是法阵的第一环，若从这个阵眼，可以悄无声息的通过。九天门法阵第二环，其阵眼有七七四十九种变换，如果不知道是哪一种变换的话，则必将触发法阵。就来不及了。皎洁，逃不过阴晴圆缺，惹人怜。蝶翩跹，飞不过曾经沧海。Yeah. 